মায়াবতী তুই আজ থেকে আমার তাই তোর দিকে যে চোখ দেবে বা তোকে যে বিন্দু পরিমাণ কষ্ট দেবে তাকে আমি ধ্বংস করে দেব এই বলে ছেলেটি পারমিতার সামনে এসে তার গাল দুটি ধরে কিন্তু পারমিতা তার চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না তবে কেন জানে না ছেলেটাকে পারমিতার অনেক আপন আপন মনে হচ্ছে এবং ছেলেটির উপরে বলে যাওয়া কথাগুলো কেন জানে না তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে তাই আজ পারমিতার মনে হচ্ছে ওর পাশে একজন আছে এখন আর সে একা নয় তারপর হঠাৎ পানির ঝটকা এসে পড়ল পারমিতার গায়ের ওপর তাই তার সাথে সাথেই ঘুম ভেঙে গেল এবং সে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল বিছানা থেকে আর পারমিতা এমন স্বপ্ন দু তিন বছর আগে থেকে দেখছে তাই পারমিতা এই স্বপ্নটা যখনই দেখে তার মনে প্রশান্তির এক বাতাস বয়ে যায় তারপর পারমিতা বিছানা থেকে নেমে তার মামিকের সামনে দেখে ভয়ে মাথা নিচু করে নেয় আর তখন ওর মামি ওকে বলে কিরে মুখপুরি তোর ঘুম ভাঙলো তাহলে বলি সকাল তো আর এখন হয়নি আর তুই যদি পড়ে পড়ে শুধু ঘুমাস তাহলে বাড়ির সব কাজ কি তোর মা এসে করে দেবে পারমিতার মামি তার মায়ের কথা বলতেই পারমিতার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল তাই সে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল না মামি আমার মাকে কিছু বলো না আমি এখনই সব কাজ করে দিচ্ছি হুম তো যা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখ দেখছিস কেন তারপর পারমিতা মুগ্ধ হয়ে সবার জন্য নাস্তা বানাতে চলে গেল আর পারমিতা ওর মামার বাড়িতেই থাকে ওর মামা অনেক ভালো কিন্তু মামিতা একটু অন্যরকম এবং পারমিতার একটা মামাতো বোনও আছে সেও অনেক ভালো সবসময় তার মায়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেয় আর পারমিতার মামি কথায় কথায় শুধু তার মা বাবাকে টানে কিন্তু পারমিতার বাবার কথা তো তার মনে নেই সে দেখতে কেমন ছিল সেটাও তার জানা নেই তবে তার মায়ের একটা ছবি আছে তার কাছে আর সময় পেলে সেটা বুকে নিয়ে ডুকের কেঁদে ওঠে পারমিতা তারপর পারমিতা নাস্তা বানিয়ে টেবিলের ওপর রাখছে ঠিক তখনই তার মামা আসলো আর তার মামি তখন সোফায় বসে বসে টিভি দেখছে তাই সে পারমিতাকে এই সব করতে দেখে বলল কি রে মা তুই সবসময় এই সব কাজ করিস কেন না মানে মামা আমার খুব ভালো লাগে তুমি বসো পারমিতা এই কথা বলতে তখন তার মামি বলল পারমিতা গিয়ে দেখ তো মিতু উঠেছে কিনা আর ওকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় আর এই মিতু হচ্ছে পারমিতার মামার একমাত্র মেয়ে দেখতে অনেক সুন্দরী তবে তার মনেও কোনো অহংকার নেই তারপর পারমিতা চলে গেল মিতুকে ডাকতে আর তখন তার মামা মামিকে বলল তুমি মেয়েটার সাথে সবসময় এমন কেন করো তবেও বসে বসে খেয়ে আমাদের সব ধ্বংস করবে নাকি আর এইটুকু কাজ করলে কারোর কিছু হয় না বুঝেছো পারমিতার মামি এই কথা বলতে তার মামা চুপ হয়ে গেল কারণ সে এখন হাজার কথা বললেও তার কোনো কথা শুনবে না আর পারমিতার এই সব কষ্ট দেখে তার মামারও অনেক কষ্ট হয় কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না কারণ পারমিতার মামি খুব রাগে একটা মহিলা এই জন্যই তারপর পারমিতা মিতুর ঘরে গিয়ে দেখে সে ঘুম থেকে উঠে চুপচাপ খাটের উপর বসে আছে তাই পারমিতা তাকে বলল আপু তোমাকে মামি ডাকছে পারমিতার এই কথা শুনে মিতু ওর দিকে ফিরে একটা মুচকি হাসি দিয়ে তাকে নিজের কাছে ডাকে তাই পারমিতাও একটু হাসি দিয়ে তার কাছে যায় আর তখন মিতু তাকে বলে আমার ছোট বোনটার মনে অনেক কষ্ট তাই না মিতু পারমিতার হাত ধরে এই বলতেই সে চিৎকার করে ওঠে তাই মিতু তাড়াতাড়ি করে দেখতে লাগলো তার হাতে কি আছে তারপর মিতু দেখতে পেল পারমিতার ডান হাতের অনেকটা অংশ পুরে লাল হয়ে গিয়েছে তাই সে অবাক হয়ে পারমিতাকে বলল পারমিতা এসব কি করে হলো আরে নাস্তা বানাতে গিয়ে একটু পুরে গেছে কিছু হবে না এই বলে পারমিতা তার পোড়া হাতটা লুকিয়ে নেয় তাই মিতু তাকে আর কিছু না বলে ডর থেকে মলম বের করে লাগিয়ে দেয় আর তখন পারমিতা মিতুকে বলে আরে আপু আমার কিচ্ছু হবে না তুমি শুধু শুধু এত ব্যস্ত হচ্ছ চুপ একদম চুপ তোকে মা অনেক কাজ করায় তাই না আর তাতে তোর অনেক কষ্ট হয় আমি জানি কিন্তু কি করব বল আমি তো ওকে আমার সবটুকু দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করি আপু আমার কাজ করতে কোনো কষ্ট হয় না পারমিতা দেখবি তোর এমন একটা সময় আসবে যে তোকে তখন কোনো কাজ করতে হবে না একটা রাজপুত্র তোকে কোনো কাজ করতে দেবে না আর তখন তোর কোনো কষ্ট থাকবে না আচ্ছা আপু 
অনেক হয়েছে এখন চলো মামা মামি তোমার জন্য নিচে অপেক্ষা করছে হুম চল এই বলে মিতু আর পারমিতা নিচে চলে আসে আর এদিকে লন্ডন একটা ব্যস্ত সিটি রাতের বেলা শহরটাকে অন্যরকম লাগে আর শান্ত সেই রাতে রাস্তা দিয়ে পাগলের মতো ছড়ছে এবং তার পেছনে কয়েকজন লোক হাতে অস্ত্র নিয়ে তাই সে বারবার একটা নম্বরে কল করে যাচ্ছে কিন্তু কোনো রেসপন্স পাচ্ছে না তারপর ছুটতে ছুটতে শান্ত এমন এক জায়গায় চলে আসলো যে তার আর পালনোর কোনো পথ খোলা নাই আর তখন তার পিছনে ছুটতে থাকা লোকদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল এবার কোথায় পালাবি তোর সব রাস্তা তো বন্ধ হয়ে গেল এই বলে লোকগুলো শান্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর বলছে দেখি আজ তোকে কে বাঁচায় তারপর লোকগুলো যখন শান্তকে মারতে যাবে সে চোখ খিঁচে বন্ধ করে নেয় কিন্তু তখন হঠাৎ করে একটা গুলির শব্দ হয় আর এমন করে আরও চারটা গুলির আওয়াজ পায় শান্ত তারপর যখন শান্ত চোখ খুলে সামনে তাকাল তখন দেখল এতক্ষণ যারা ওকে তাড়া করছিল সবাই প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে আছে তারপর শান্ত সামনে তাকিয়ে দেখে মুখে কোচা কোচা দাঁড়ে চুলগুলো স্টাইল করা কালো কোর্ট সাদা শার্ট কালো প্যান্ট হাতে ঘড়ি পরেই তো একটা সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছে এবং হাতে বন্ধ করাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে ম্যান ইন ব্ল্যাক আর এইদিকে সবার নাচ থাকাও শেষ তাই পারমিতা সব কিছু গোছাচ্ছে আর আরমান আহমেদ অফিসে চলে গেলেন কিছুক্ষণ পর মৃতুও কলেজে চলে গেল আর আমেনা বেগম বসে বসে টিভি দেখছে এবং পারমিতা থালা বাসনগুলো পরিষ্কার করছে আর পারমিতাও কলেজে পড়ে কিন্তু শুধু পরীক্ষা দিতে যায় তবে পারমিতা অনেক ভালো ছাত্রী তারপর আমিনা বেগম টিভি দেখতে দেখতে চিৎকার করে পারমিতাকে বলল পারমিতা এক কাপ চা দিয়ে যা এখনই আনছি মামি এই বলে পারমিতা তাড়াতাড়ি করে চা বানিয়ে নিয়ে তার মামিকে বলল এই নিন মামি আপনার চা তারপর আমিনা বেগম একটু মুখে নিয়ে রাগে চোখে তাকিয়ে গরম চা ফিকে মারল পারমিতার দিকে আর সেই গরম চা এসে পড়ল পারমিতার হাতের ওপর হাতের উপর পড়তেই মেটা চিৎকার করে উঠল আর বলল আহ মনে হচ্ছে ওর জান বেরিয়ে যাচ্ছে তাই সে হাতটা বারবার ঝাঁকাচ্ছে আর চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়ছে মা মরে তো মরেছে তোকে কেন রেখে গেছে সাথে করে তোকে নিয়ে যেতে পারল না বলি একটা চা ভালো করে বানাতে পারিস না শুধু পারিস অন্যের খাবার ধ্বংস করতে আর তোর মা বাবা যখন তোর দেখাশোনা করতে পারবে না তাহলে পৃথিবীতে আনার দরকার কি ছিল যেমন কালনাগিনী মা তেমন মুখ পুরি তার মেয়ে যা গিয়ে কাজ কর পারমিতার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না তাই সে তাড়াতাড়ি করে রান্নাঘরে সেই পানির মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিল কেন জানি আজ তার চোখের পানি বাদ মানছে না মা জানো আমার অনেক কষ্ট হয় যখন মামি তোমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলে মা আমি অনেক খারাপ মেয়ে তাই না আমার জন্য তোমাকে অনেক কথা শুনতে হয় মা তুমি কেন আমাকে একা করে চলে গেলে বলো তো জানো মা মা অনেক সময় মনে হয় আমিও তোমার কাছে চলে আসি কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ তাই করতে পারি না মা আমি আর পারছি না আমি আর পারছি না এত কষ্ট সহ্য করতে তারপর পারমিতা হাত উঠিয়ে দেখল কেমন যেন কালো কালো দাগ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তবু সেই পোড়া হাত নিয়ে বাড়ির সব কাজ করতে লাগলো পারমিতা আর যত কষ্টই হোক না কেন তাকে প্রতিদিন কাজ করতে হবে না হলে যে পেটে ভাত আসবে না আর এদিকে সাজানো গোছানো একটা রং কিন্তু রুমটা সম্পূর্ণ কালো রঙের খাটে শুয়ে আছে সেই একটি ছেলে আর তার সাথে একটি সাদা চামড়ার মেয়ে দুজনেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কিন্তু হঠাৎ করে তার ফোনটা বেজে উঠল তাই সে রিসিভ করে কানে রাখল আর তার কিছুক্ষণ পরেই সে চিৎকার করে বলে তুই ভালো করে খোঁজ নে আর আমি কালকেই বাংলাদেশে আসছি এই বলে ছেলেটি ফোন কেটে দিল কিন্তু এখন তার রাগে চোখ দুটি টকটকে লাল হয়ে আছে যেন সব কিছু ধ্বংস করতে তার চোখের দৃষ্টি যথেষ্ট তারপর ছেলেটির চিৎকার শুনে তার পাশে ঘুমিয়ে থাকা মেয়েটি উঠে গেল তাই ছেলেটি উঠে গিয়ে আলমারি থেকে কিছু টাকা এনে দিয়ে মেয়েটিকে বিদায় করল তারপর আবার বারান্দায় গিয়ে চিৎকার করে বলল আমার মাকে হত্যা করার প্রতিশোধ আমি এবার নেব আকরাম চৌধুরী তাই আমি আসছি 
আর এদিকে পারমিতার হাতে অনেক ব্যথা করছে কিন্তু তবুও সে সব ব্যথা সহ্য করে কাজ করে যাচ্ছে তাছাড়া এই বারের সমস্ত কাজ তাকেই করতে হয় তারপর পারমিতা দুপুরের রান্না শেষ করে গোসল করে নিল আর দুপুরের খাবার টেবিলে আমেনা বেগম ও মিতু বসে আছে এবং পারমিতা সবাইকে খাবার দিচ্ছে কিন্তু হঠাৎ আমেনা বেগমের হাতের উপর একটু ডাল পড়ে গেল অবশ্য সেটা তেমন একটা গরম ছিল না কিন্তু আমেনা বেগম সেটা দেখে পারমিতার গালে কষে একটা চর মারল আর পারমিতা সেটার টাল সামলাতে না পেরে পাশের টেবিলের সাথে ধাক্কা খায় এবং তাতে তার কপালটাও অনেকটা কেটে যায় আর পারমিতার এখন মনে হচ্ছে উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকু অবশ্য তার নেই আর এই সব দেখে মিতু চিৎকার করে তার মাকে বলল মা তুমি এটা কি করলে যা করেছে ঠিক করেছি একটা কাজ করতে পারে না আর দোষ অবশ্য ওর না সব দোষ ওর মায়ের নিজে তো মরেছে কিন্তু ওকে কেন রেখে গেছে কে জানে বলে তুই মরতে পারিস না মুখপুরে মা তুমি সব কথায় ফুপিকে টানো কেন আর একটু না হয় তোমার গায়ে ডালই পড়েছে তাই বলে তুমি ওকে এইভাবে মারবে ও মরুক না ও মরলে তো আমি শান্তি পাই মা এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যাও না হলে কিন্তু পরে অনেক পস্তাবে আর পারমিতা চল আমার সাথে চল এই বলে মেতুকে টেনে নিয়ে গেল পারমিতার নিজের রুমে আর পারমিতা কেঁদেই যাচ্ছে কারণ তাকে কিছু বললে সেটা সে মেনে নেয় কিন্তু ওর জন্য ওর মাকে খারাপ কথা শুনতে হয় এটা কিছুতেই মানতে পারে না তারপর মেতু পারমিতার কপালে মলম লাগিয়ে দিতে দিতে বলল তুই তো জানিস মা কেমন তাই কিছু মনে করিস না আর তুই এখানে বস আমি তোর জন্য খাবার নিয়ে আসি আর দিন দিন আমিনা বেগমের অত্যাচার বেড়ে চলেছে তাই এখন পারমিতারও খুব কষ্ট হচ্ছে সেসব সহ্য করতে তারপর মেতু প্লেটে করে কিছু ভাত এবং তরকারি নিয়ে রুমে এলো আর পারমিতার দিকে এগিয়ে বলল নে এবার কান্না বন্ধ করে কিছু খেয়ে নে তারপর পারমিতা মিতুর কাছ থেকে প্লেটটা নিল কিন্তু তার হাত কাঁপছে আর তখন মিতু খেয়াল করে দেখল পারমিতার ডান হাতের অনেক অংশ কালো হয়ে আছে তাই মিতু সেটা দেখে পারমিতাকে অবাক হয়ে বলল কিরে এটা আবার কবে হলো আরে ও কিছু না রান্না করতে গিয়ে একটু লেগেছে আর তখন পারমিতার হাত কাঁপার কারণেই আমেনা বেগমের হাতে ডাল পড়েছিল তারপর মিতু পারমিতার কাছ থেকে প্লেটটা হাতে নিয়ে তাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে লাগলো আর তখন পারমিতার চোখ দিয়ে আবারও পানি গড়িয়ে পড়ল আর এখন তার মনে হচ্ছে সে তার মায়ের হাতে খাচ্ছে তারপর মেতু পারমিতাকে আবার কান্না করতে বলল কি রে পাগলি আবার কানছিস কেন না কিছু না তুই শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ দেখবি একদিন তো সব ঠিক হয়ে যাবে তারপর পারমিতার এভাবেই কেটে গেল আরও একটা দিন আর এদিকে এয়ারপোর্টের বাইরে আটটি কালো গাড়ি এসে দাঁড়ালো এবং সেগুলো থেকে পঁচিশ জন মানুষ বের হলো আর তাদের সবার গায়ে ছিল কালো পোশাক তারপর তারা এয়ারপোর্টের মধ্যে প্রবেশ করলো আর এয়ারপোর্টের চারপাশের লোক সবাই অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু হঠাৎ কয়েকজন সিকিউরিটি এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো এবং বলল সরি স্যার আপনারা ভিতরে যেতে পারবেন না তোদের জানের মায়া নেই তাই না তোরা কি জানিস আমি কে আর এখানে কেন এসেছি আর এই কথাটি কালো পোশাকধারী লোকদের মধ্যেই একজন বলে উঠল কিন্তু তার গায়ের পোশাকটা একটু অন্যরকম একটা জিন্সের প্যান্ট আর কালো পাঞ্জাবি তারপর সিকিউরিটিরা লোকটিকে চিনতে না পেরে নিজেদের মুখের দিকে তাকাতাকি করে আবার বলল কিন্তু কি আপনি আমি আশিক আর এখানে এসেছি মিস্টার রাজ চৌধুরীকে নিতে এই বলে আশিক ভয়ঙ্কর একটা হাসি দিল আর তখন এয়ারপোর্টের সকল সিকিউরিটি আশিকের পায়ে পড়ে বলল স্যার স্যার আমাদের মাফ করে দিন আমরা আপনাকে চিনতে পারিনি এই আশিক হচ্ছে ঢাকা শহরের নাম করা কোন্ডা মাফিয়া লিডারের বাম হাত এবং তার কলিচার বন্ধু আর তার সব কাজ এই ঢাকা শহরে আশিকে দেখাশোনা করে তারপর বিআইপি জোন দিয়ে একজন প্রবেশ করল কালো কোট কালো শার্ট কালো প্যান্ট চুলগুলো জেল দিয়ে স্টাইল করা হাতে ঘড়ি এবং চোখে সানগ্লাস পরা যাকে বলে পুরা ক্লিয়ার করা লোক চকলেট বয় নাম রাত চৌধুরী দেশের সফল একজন বিজনেসম্যান তবে তার আরও একটি পরিচয় আছে 
সে হচ্ছে টিম ব্ল্যাক মাফিয়ার লিডার তাই মানুষ তাকে কোল্ড মাইন্ডের কিলার বলে কারণ তার খারাপ কাজের কোনো প্রমাণ সে রাখে না তারপর আশিক রাজের দিকে এগিয়ে বলল আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আর তুই খোঁজ নিয়ে দেখ ওইটা কোথায় আছে আমি গাড়িতে গেলাম এই কথা বলে রাত চলে গেল আর আশিক রাজের কথা শুনে একটু সামনে গতি দেখে শান্ত একটা চায়না মেয়ের সাথে ফ্ল্যাট করার চেষ্টা করছে তাই আশিক সেটা দেখে হাসি দিয়ে বলল শালা এই মালটা জীবনও ঠিক হবে না তারপর শান্ত আশিককে দেখতে পেয়ে বলল দোস্ত দেখ তোর ভাবি তারপর শান্তর কথায় আশিক মেয়েটার দিকে তাকাতেই মেয়েটি হালকা হাসলো আর হয়তো মেয়েটি আমাদের বাংলা কথা বুঝতে পারেনি কিন্তু তাও বেচারি না বুঝেই হাসলো তারপর হঠাৎ মেয়েটা চলে যাচ্ছে তাই শান্ত মেয়েটাকে বলল আরে কোথায় যাও নাম্বারটা তো অন্তত দিয়ে যাও কিন্তু মেয়েটি শান্তর কথায় পাত্তা না দিয়ে চলে যেতে লাগলো আর তাই শান্ত মেয়েটিকে আবার বলল দূর পেতনি তোর বিয়েই হবে না আর এই শান্ত হচ্ছে রাজের ডান হাত তার সব বিষয়ে অভিজ্ঞ কিন্তু সে শুধু একটু মেয়েদের প্রতি দুর্বল তারপর এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সবাই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল আর গাড়িতে আসতে আসতে রাজ আশিককে বলল আশিক আকরাম চৌধুরী এখন কোথায় ভাই আমিও সেটা সঠিক জানি না কিন্তু শুনেছি উনি এখন ঢাকাতেই থাকে আকরাম চৌধুরী যেখানে থাকুক না কেন ওর মৃত্যু আমার হাতেই লেখা আছে রাজ তুই ভুলে যাস না উনি কিন্তু তোর বাবা হুম বাবা আর এদিকে পারমিতা ভরে উঠে নামাজ পড়ে কাজে হাত দিয়েছে সে এখনও কাজ করে যাচ্ছে আর শুধু কথায় কথায় আমিনা বেগম তাকে খোটা দেয় মেটার প্রতি তার কোনোই মায়া কাজ করে না তারপর রাতে সবাই একসাথে বসে খাবার খাচ্ছে আর তখন পারমিতা তার মামাকে বলল মামা কাল আমাকে একটু কলেজে যেতে হবে আর সামনেই তো আমার পরীক্ষা না এ বাড়িতে থাকতে হলে এসব পড়ালেখা চলবে না আর এই সব করার জন্য তোর মা বাবা আমাদের কাছে কোনো টাকা রেখে যায়নি তাই শুধু শুধু তোর পেছনে আমরা টাকা নষ্ট করব কেন আহ আমি না কি বলো এসব ভুলে যেও না পারমিত কিন্তু আমাদের মেয়ের মতো মেয়ে কেন ছাই মা তুমি ওর সাথে সব সময় এমন করো কেন আর ও সব খরচ তো কলেজ থেকে দেয় তাহলে ওর পেছনে তোমার টাকা খরচ হচ্ছে কোথায় আর আরমান আহমেদ লুকিয়ে লুকিয়ে পারমিতার কলেজের ফিস পরিশোধ করে সেটা এই বাড়ির মৃত্যু ছাড়া অন্য কেউ জানে না কিন্তু তবুও পারমিতাকে তার মামির হাত থেকে বাঁচাতে মিথ্যা বলল আচ্ছা ঠিক আছে যাবে তবে বাড়ির সব কাজ করে তারপর আর পারমিতা এতক্ষণ নীরবে কান্না করার পরেও এবার তার মুখে একটু হাসি ফুটল আর এদিকে বাংলাদেশে আসার পর রাজের চোখের ঘুম হারিয়ে গিয়েছে শুধু এখন তার সেই কালো রাতের কথা মনে পড়ছে যে রাতের অন্ধকারে কেড়ে নিয়েছিল তার জীবনের একমাত্র আলোকে আর এখন সে প্রতিশোধের আগুনে নিজেকে পোড়াতে চায় তাই তার আজকের রাত্রে এভাবেই কেটে গেল হ্যালো বন্ধুরা ভিডিওটি পরের পাঠ খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চ্যানেলে আসবে তো তোমরা সবাই একটু অপেক্ষা করো আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর আমাদের পরের পাঠটি দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য